。两百年没吃过东西，第一次吃就是臭豆腐，还好吗？哎哎，后期先讲，后期先讲，烂坏了吧？快，喝个水压一压。他吃这么辣的，你还给他喝烫的水？哎哎哎哎，不能喝吗？对，快点找冰块去，快去！哎，去！好嘞。你俩给我听好了，共处一室也不是不可以。必须约法三章：第一，不许同床共枕；第二，不许肢体接触；第三，必须开窗睡。开窗？为什么？我早就观察好了，你房间的窗户正对着我房间的窗户，开着窗，万一这小子有什么不轨企图，大声喊，我听得见。着，手下败将，还想再打一架吗？看来我有必要再重申一遍，我才是时下的哥哥。我们兄妹二人如何相处，不劳魔尊费心。他都被你拉成这样了，还能做什么？哼，我要不警告警告他，万一他对我……哦万一他对妹妹心怀不轨呢？哎呀，兄弟，看什么呢？哈哥陪你一起看呀。萨萨西，乌萨萨，莫奈何西，莫奈何。我觉得时下姑娘很不错哎，哎，什么意思？你以为我对他？这有什么不好意思的？就算时下姑娘是玉华弟子，那又何妨呢？我们是魔派中人。没有必要去讲究那些迂腐规矩。我，堂堂魔尊。对啊，你可是堂堂魔尊，还配不上一个玉华弟子吗？不是不是，主要现在是后池跟他。哎呀，你忘了，你已经赢了后池，你还担心他干嘛？如果后池那小子识相的话，就不应该阻止他妹妹和你交往。我跟你说不明白。哎呀，说不明白没关系啊，老规矩，抢啊！我们魔派的手法那么多，你别说一个石像，你再来十个石像，那都不在话下。抢？哎哎哎！哎呀！哎！睡醒了，醒了。二位睡得怎么样？可好啊？你又想整什么幺蛾子？哎，昨日是本尊无礼，今日特意向二位赔罪。游魔派做东，诚邀二位游览仙魔镇，吃喝玩乐，我们全包。不必了。哎，你这人，你不想去，不代表人家石家姑娘也不想去啊。对呀、啊。石家姑娘，哈哥已经打探好了。啊，仙魔镇好吃的好玩的，那可多了去了。嗯，二哈，哎，给好好介绍一下呀、啊。得嘞。啊
众所周知，仙魔镇有两千多年的历史，可今年的仙魔镇特别的热闹。哦，你看看，再听听，大喊声。嘿嘿嘿，啊？为什么？为什么呀？因为我们君山啊！啊，两千年来，我们魔派从来不参加万仙盟盟主的考试。可今年，头一回，头一回，我们魔尊来了，带着他风流倜傥、玉树临风。年少多金，年少多金的身姿走来了。说重点。哈哈哈哈。有个酒楼，名叫第一楼，专门为盟主考试推出了旗开得胜宴，所以嘿嘿嘿，不知道二位可否赏个脸啊，去品尝一下？一百零八道大菜，汇集了万仙盟各派的特色美食。好吃老弟，你虽然不用吃饭，但也不能饿着妹妹了。我才不想吃什么旗开得胜宴呢！这回我懂了，妹妹又在口是心非。好，就去第一楼。走着，来，向前一小步，人生一大步。来，我带路啊！来来来。牵着你的手，你就不会走丢了。嗯，走。嗯，不是干什么呢？我牵着妹妹的手，安全些。等会儿。兄妹感情真是太感人了，也算是我一个。别闹了，各走各的。欢迎魔尊大驾光临。今天我包场了，嗯，随便吃，随便喝。安排，哎，来来来，里面请，里面请。嘿嘿，到地儿了，二哈，哈哈，在，赶紧去，张不张？没问题。第一楼的特色美食远近闻名，听说这儿的食材特别奇怪，有能吞下一头羊的食人草。还有会飞的刺瓜，我也要去看看。魔尊今日相邀，到底所谓何事？啊，这都被你看出来了。那句老话说的太好了，最了解你的，往往是你的对手。实不相瞒。我有一桩终身憾事。一年前，我和我妹失散，我四处奔波，我走遍天下，还是没有找到我的妹妹石夏。走。我是说，石夏和我妹长得很像，我差一点就认为她是我的妹妹了。你懂吗？难怪你对石夏一见如故，能不如故吗？石夏做了我十九年的妹妹。不过，石夏是我妹妹，你丢了妹妹，自当全心找她，不要盯着我妹妹。石夏明明是我妹，是你盯着我妹。你说的对，你妹是从无到有，我妹是从有到无啊！你一定能体会到我失去妹妹的痛苦，对不对？哪怕。只是与妹妹分别半日，我内心也是无限煎熬。
不要在我这个亲哥面前说这种话。邪魔阵，是我最后的希望。只要是在这里依然找不到我的妹妹，我可能就要放弃了。怎可轻言放弃？你若想找，我必竭尽全力的帮你。老板，你待会多帮我找一些姑娘啊，极极品类的。什么？找姑娘？对呀、啊。我们第一楼不做这种买卖。你找错地儿了。去去去去。哎，我要的不是那种姑娘，是找一个姑娘当做妹妹，明白吗？不太明白。行，我今天就让你彻彻底底的明白，明不明白？明白，明白。华护持，貌比潘安，玉树临风加公子，魔尊秋瑾，严胜宋玉，潇洒多金，少年郎。华后池和魔尊秋萍在本店就餐，有想看的姑娘吗？有，每十仙币一次。十仙币，二十仙币也不耽误看呢。不是来吃大餐的吗？这是干什么？选妹大赛。选妹大赛。正是如此。选什么妹？给谁选妹？哦，来来来，快入座，快开始了啊！哥只是帮你测试一下后哥，放心，没事儿啊。第一位，第一位，肤白貌美，大长腿。你说姐姐美不美？这位你们觉得如何呀？样貌清秀，气质如芙蓉一般清雅，在下认为不错。石匠，你觉得呢？相貌平平，清汤寡水。打分。去你的吧！第二位，第二位啊，姐姐看似一朵花，其实内心比你花。雍容华贵，气质如牡丹一般浓艳，在下认为不错。牡丹，脸都抹成这样了，你也好意思比做牡丹？浩池，你选妹妹眼光也不行啊你！打分。第三位，第三，第三，三三。哎，姐姐虽然没有绝世的容颜。但是有绝顶的身材呀！时间到，你走吧。我去，我再给你二十千遍，我再看会儿。来来来来，你看我，来来来，你也行，走走走走走，看我。觉得不错，这位姑娘脸圆圆的，眼睛大大的，在下认为值得考虑
。所以在你看来，只要脸圆圆的、眼睛大大的，就可以当妹妹，是吗？这有何不妥？当然不妥。今天一共一百五十三位姑娘，你打了一百五十三次狗。莫非魔尊认为这一百五十三位姑娘里？没有一个能当妹妹的，当然没有了。你以为小妹妹是儿戏吗？是个姑娘你就觉得不错。我先走了，还没选完呢。客官。上菜啦！这道菜呢叫百鸟朝凤，是本店的招牌大菜啊。呃，话说这百鸟朝凤，表面上呢是看凤凰接受百鸟的朝拜，但实际上呢是百鸟供他挑选。选什么选？撤了，这菜不好吃。是，等等。这道菜好啊，就是要百里挑一。破柴，你说呢？正是。你上菜了。这道菜叫二龙戏珠。嘿嘿嘿，这龙珠啊，可是龙的心爱之物。两条龙同时看上了龙珠，要争要抢。这道菜不错。剧本非常写实，淋漓尽致的展现了龙的内心。抢什么抢？两条龙问过龙珠的意见吗？这道菜叫鲤鱼跃龙门，成千上万条鲤鱼啊都想跃龙门，但最终成功的只有一条。这道菜是在旗开得胜宴上的压轴大菜，寓意非凡呐。好，你没希望了，越过龙门的只能有一个人，那肯定是我呀。几位卖药。不过你也别放弃啊，再等两百年，下一届盟主我肯定不和你抢。在下已经和妹妹有过约定，必须当上盟主。赛场上，在下绝不相让。相让？你把话说清楚了。上一次是你让我的吗？本尊凭的是自己的实力，是穿越大男主的光环，天选之子的气你。此次不同，在下已练就了守护之心。不就认了个妹妹？你能保证妹妹不会离开吗？你给我出来！说你呢？你，我有话跟你说。啊？说吧。说啥呀？你又不是第一天当我哥，一整天神神秘秘，肚子里又冒什么坏水了？哎，这次你可是真冤枉我了啊！冤枉。我冤枉过你吗？你就是惯犯，从小到大，只要我身边出现性别男，你都第一时间赶尽杀绝。我是你亲哥，有义务保护我的傻白甜妹妹。我哪里傻白甜了？我双眼视力五点零，我看得清清楚楚。我牵着妹妹。安全起。我跟后池签订的是兄妹契约，你以为我愿意做那个傻瓜木头的妹妹？正好，你不愿意当他妹，你那木头后哥也不是非你不可。你说什么？都经过今天一天了，还看不出来啊？看出来了，我看出你没安好心。你真是智商掉线了你！你今天完全证明了后池就是个渣哥，人尽可媚啊！
你回想今天的选妹大赛啊，后池对每个妹子都给了 pass 卡，这说明什么？说明在他心目中，十二个女人都可以认来当妹。他从小在玉华派修行，单纯的很，可能是不忍心伤害姑娘们的自尊吧。哎，单纯，你可真说到点上了。你后哥一辈子窝在山里没见过世面，除了你啊，他没见过第二个女人。一下子来到这花花世界，看到各种各样形形色色、环肥燕瘦的妹子，他不得挑花眼了的。也对，他认妹妹是为了练功当盟主，那认谁不是人呢？哥哥对妹妹好。那是不讲条件的，不管高矮胖瘦，脾气好坏，我们讲究的是牢不可破的血缘关系。我今天把话撂着啊，你亲哥我就是比后哥靠谱，不信你走着瞧。师叔，别走那么快，多美啊！快一点儿！哎呀，哎，我不行了，啊啊啊！坐一歇会儿，坐坐坐，坐一歇会儿。你小子莫不是在故意拖延时间吧？我没有。你们要不相信我的话，你们就先走好了。反正到时候后池不听你们的话，别来找我。仙散去了这么久，也不知道师弟有所准备了没。师伯，哎，你们都坐下休息一会儿，坐一歇会儿。山寨设宴，感谢一家啊！我们的神医，还有他的朋友，好说，这都是举手之劳。不过，镇山虎大哥，嗯，你和你的兄弟们应该都是土匪吧？你什么意思啊？土匪就该待在土匪该待的地方。黑我！把他们送官。走，走。真的要绕路把他们送官吧？惩恶扬善是仙家的本分啊，师叔。我不管了，一会儿我先走。太师叔不必太过焦躁，毕竟小师叔的身边还有易遥卦寸步不离的守着
，要挂对小师叔那是马首是瞻，不会出什么大岔子的。对不住啊，刚才漏了一道菜，这道菜叫微如雷卵，呃，它是汇集了附近神山上二十一种仙鸟下的蛋。微如雷卵，哎，我得尽快帮魔尊选好他妹妹，以免他对世下再动心思。妹妹说的对，此事宜速战速决。对，速战速决。你从现在开始别叫我妹妹。没事儿，没事儿，选个妹妹就行啊。微如雷卵，妹妹好像又生气了。我这亲哥不能光明正大的认我妹，你这后哥也别想好过。二豪，有请第一百五十四位选手。虽未露真容，但论舞姿，便胜过一切。可谓静如浇花映水，动如弱柳拂风，俏丽若三春之桃，倾诉若九秋之菊。在下认为非常好。不就是想换个妹妹吗？我成全你。